眼前的梁城竟然在农场门口开烧烤狂欢派对，因为实在太多人了，没停车的食客纷纷探出脑袋看着已经买到烤串的人，食客们一个个口水都直流。此时买到梁城烧烤的食客走过，看这些人还堵在路上，不免的得意忘形起来。香，真香呐！活了这么多年，就没尝过这么好吃的烧烤。哎呀妈呀，太好吃了！这小子太欠揍了，哪家的？谁认识不？我有点手痒，上去打他一拳，犯不犯法？这么光明正大的炫耀，他是不是没吃过苦？不行，我忍不了，我得教他做人。走走走，这不上去，顺根串都对不起他这番操作。车主们，你一句我一句的说着，还没等他们开车下来，只见不知道从哪飞奔而来一条狗，直接一下子飞扑到了撸串男人身上。这突如其来的操作，直接给还没下车的车主们都看傻了。只见一脸嘚瑟的撸串男人也被这操作打得猝不及防，完全没有防备，手里捧着的一盘烤串就这么掉到了地上。他没空关注自己的情况，看着掉一地的烤串，发出一声惊恐的尖叫。啊我的烤串啊！全程不过一分钟的功夫，这不知道从哪飞奔过来的狗就叼着一嘴的烤串吃了起来。下了车的围观车主看到这一幕，脸上悲伤的表情没维持住，直接笑出了声。不好意思，我不是笑你，哈哈哈哈，我没想笑的，不好意思啊。嗯啊。梁老板，这狗能不能烤？我想吃它。哦、狗狗这么可爱，你吃它干啥啊？可爱啥啊？他把我撞倒了不算，还抢了我的烤串。哦、这刚好大黄一只狗也挺无聊的，干脆带回家让他有个伴吧。这样好了，这狗我挺喜欢的。你的烧烤我再免费给你烤，这只狗我带回家。那行啊，那太好了。另一边，学生们半夜不睡觉也在群里议论纷纷。胡佳怡，有啥办法你就说。对对对，可以的话我们就听你的。我们学校是不是要安排秋游了？我记得秋游地点可以投票的吧？我们去找老师提建议。梁老板这么火，老师肯定也想吃。到时候我们去梁老板摆摊地点秋游不就好了？说完，几人都兴奋的不行。第二天就跟老师汇报。哎妈呀，你们竟然有梁老板摆摊地点，准确吗？老师你也太落伍了吧！梁老板的各大粉丝群都已经传开了，千真万确。原来如此啊，真是聪明。听到班主任的夸奖，程峰一脸自豪的模样，越说越兴奋。眼瞅着这位同学还越讲越兴奋，丝毫没有意识到问题。班主任默默收走了他手里的手机。手机没收了，放学叫家长来我办公室拿。啊、晚上梁城的摊位前都挤满了人，梁城都挤不进。兄弟，我不进去，你们吃啥啊？哎呦我去，是梁老板啊，我还以为是插队的，真是太不好意思。主人，食材都准备好了，现在开始吗？行，准备开始吧。另一边，家长们知道孩子要去梁城摆摊的农场秋游后，纷纷在群里附和着：“老师，孩子们秋游，你看能不能给家长也带上？亲子游不也是游吗？对不对？”老师，周末我们家长也是有空的呀。对于体验浓雾，我们也是非常向往的。可否带我们家长一起？是的，是的，我们家王菲也是非常想跟父母一起下地干活的。对对对，我们绝对不是因为想吃梁老板的东西才这么说的。楼上的瞎说什么大实话啊！老师，我们主要是想体验下浓雾，你能懂我们意思吗？本来还打算偷偷摸摸找班主任商量的家长们，一看大家都这么想的，顿时话说的都直接了。时间很快来到第三天，梁城今天白天还特地钓了鱼，准备今天一起烤了一群食客们也是馋的不行，纷纷期待着。看着这一条条鲜活的鱼，先后上了烤架，烤的金黄酥脆，再上盘子送到食客的手上，然后进入嘴里。哇！烤鱼的火候把握的非常好，这种外脆里嫩的口感，焦香，带着油脂的香味在口腔里蔓延。让人久久不能回神，吃掉外表的脆皮，再尝到里面没有沾染到炭火的鱼肉，那就只能用一个“嫩”字形容了。这种嫩跟清蒸鱼的口感还完全不同。梁老板对火候的把控真的到了极致。啊！太香了，这哪里忍得住不吃啊！头一次吃这种烤到金黄酥脆的烤鱼，虽然不如海鱼那样肉多刺少，但新鲜哦。这种河鲜刚处理干净就上烤架上烤，味道是真不一般。女儿啊，这梁老板手艺是真不错啊！吃到现在，每一串烤串都各有风味。这要是开一家烧烤店，怕是天天人满为患。梁城哥做的冰糖葫芦才好吃呢，跟外面卖的冰糖葫芦一点都不一样。那个糖衣跟玻璃一样，亮晶晶的，还不会融化掉下来，特别好吃。土豆真的是怎么吃都好吃的食物，大人真享福啊！这活动是我们组织制定计划，好不容易批下来的，结果他们知道后还要跟着一起来，然后还跟我们抢吃的。可不是，我吃一串，我爸都吃好几串了，一点都不让着我。还好我是我妈陪我来的，烤串吃的不多，但她不会干活。
白天的农活全是我一个人干的，手都磨破皮了。就这样，凉城的烧烤每天都是人满为患。很快来到最后一天，农场的食材都快吃完了。大黄，现在食材不够吃了，能不能杀牛羊和猪了？今天白天就已经把成年的牛羊猪杀完了，剩下的都还没长大，不能杀了。没长大，肉都没多少，还不如养大再吃。没长大啊，可以做烤乳猪。贵点都可以，咱们可以拼单。此时厨房里正在点餐的其余的食客一听烤乳猪都来得及。正常的烧烤他们都吃好几天了，烤乳猪还真没吃过。大黄，我们想吃烤乳猪，大家都是自己人，咱们都想吃，你也想吃吧？这你懂的吧？这要是把小猪嘎了，主人还不得把我皮扒了？嗨，大黄，为了吃烤乳猪，你想想办法吗？改天我带你去找个漂亮的狗狗，怎么样？哦，行，等着我去想办法。不过价钱得三千一只。你们大家有没有拼单的？算我一个，还有我。烤乳猪没传到外面就被一扫而空了，因为只有三头猪，其余没抢到的食客那是一脸懊恼了。大黄，能不能安排宰杀师傅再打几头猪吗？是呀，鸡还有吗？烤乳鸡也行啊，不行的话烤全羊也行啊。哎，没办法，都没了。大黄说完一溜烟跑了。大兄弟，钓鱼呢？咋样了？待会咱们也要开始搞宵夜了，看你这速度都不够我们塞牙缝的呢！你整天就知道使唤我干活，有本事你来钓！小子，学着点<咳>我去，这也行、嗯！大兄弟，学着点，赶快搞起来吧！对了，客人们点了烤乳猪。你待会去叫师傅把那几头小猪嘎了。问过主人了吗？这么小的猪，主人能同意吗？要主人不同意，那不得把咱们皮扒了？放心吧，我的大兄弟，我还能坑你不成？我先去前边忙了，你把鱼都捞起来，然后就去吧。两小时后，烤乳猪已经变色了，原本白嫩的猪皮被炭火烤的油亮酱红，烤乳猪的香味早已经弥漫至整个农场了。从烤炉上取下来的时候，猪皮表面还在发出滋滋啦啦的声音，充满了诱惑力。这酥脆的声响简直听着就能让人流口水，想要迫不及待的尝尝进嘴是否也这么酥脆。那些还没走完的老食客们眼睛都看直了。兄弟，你这烤乳猪多少钱买的？我出双倍，分我一半行不？兄弟，你尝个味道可以，一下子分走我半只是真不行。哇！烤猪皮极其的酥脆，油脂很香，充足的仿佛鲜汁一般，在口腔里回荡。吃到底下的猪肉时，则是非常鲜嫩的口感，肥肉不腻，油脂全被烤了出来，瘦肉不柴，甚至嫩的带有汁水，腌料的味道进入其中，猪肉的每一丝肉嚼着都非常的香。兄弟，不要一半了，多少钱？分我几块啊？不卖了，不卖了，太香了！别呀、啊，兄弟，你刚才可不是这么说的啊！兄弟，见者有份啊，不行我付钱。你的烤乳猪算我的，分我点就行。眼看他不同意，没买到的食客纷纷抢了起来，最后只能无奈的一起吃。哇之后就带着两个狗子回家了。由于太累了，大黄只好担起司机的责任。梁成刚到家里就把小黑揍了一顿，因为把小猪都给嘎了，小黑被狠狠教育了一顿。丁，恭喜宿主完成任务，奖励私人飞机一辆。下期任务，每天售卖不一样的美食，任务不限时间，不限地点，不限美食，全凭宿主安排。